Diane Lamar est avec nous. Euh, bonsoir, Diane. Bonsoir, Sophie. Depuis quelques semaines, là, on attend avec impatience que Santé Canada autorise le, le vaccin d'AstraZeneca, utilisé notamment au Royaume-Uni. Par contre, là, on voit maintenant l'Afrique du Sud qui prend un petit pas de recul. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de tout ça? Bien, il faut regarder comme il faut l'étude qui a été faite en Afrique du Sud. Petit nombre, 2000 personnes, des jeunes surtout. Et surtout, ce que ça a démontré, un taux d'efficacité très bas, là, 22 mais pour une maladie qui est légère, qui est faible. Or, l'objectif des vaccins, c'est vraiment de traiter la forme grave des maladies. Ouais. Et là, ce qu'on dit, c'est attention, l'OMS, d'ailleurs, s'est positionné cet après-midi là-dessus en disant... Attention, on est, on est assez convaincu qu'AstraZeneca a un vaccin qui va être utile, qui a sa place, mais probablement plus sur les formes avancées graves. Et donc, euh, on compare ça un peu à, au vaccin Johnson Johnson, qui euh, a le même, le même mode de fabrication, d'action, si on peut dire, mm -hmm. et qui, lui, a été beaucoup plus efficace dans la forme grave que dans la forme légère incluant contre le variant d'Afrique du Sud. Mais ça nous fait prendre la mesure des risques de ces variants qui surgissent et qui ouais. diminuent l'efficacité de, de nos vaccins. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'AstraZeneca a déjà annoncé qu'il travaillait sur une dose de rappel pour essayer mmh. de euh, contrecarrer justement euh, la résistance là, ou en tout cas l'impact négatif euh, sur euh, les variants. Bon, on va suivre ça de près. Maintenant, on, on le voyait plus tôt, là, le bilan quotidien est une fois de plus encourageant, mais l'équilibre est, est fragile. Euh, on l'a entendu toute la journée, là, les Québécois veulent avant tout éviter un reconfinement. Qu'est-ce qu'on peut faire de, de plus pour s'en assurer? Euh, D'abord, euh, certainement, euh, fermer les frontières, on le voit. Euh, il faut en... On est peu touché jusqu'à maintenant par les variants. Il faut continuer à se protéger. Ça, c'est important, c'est mm -hmm. essentiel. Euh, il faut ensuite... Euh, il y a des nouvelles approches qui disent, pour éradiquer, il faut protéger les zones vertes, les zones... Puis on en a plusieurs, là, actuellement. Dans nos régions, on en a au moins cinq ou six qui ont seulement un ou deux cas par jour pour toute la région. Alors, ces gens-là, il faut vraiment les protéger. Et il y a des pays maintenant de plus en plus nombreux qui ont eu cette approche un petit peu plus agressive, je vous dirais, de vraiment fermer les zones qui s'étaient oui. débarrassées des, euh, des virus. On l'a beaucoup parlé de la Chine, mais maintenant, on a Taïwan, la Thaïlande, le Sénégal, le Japon. Donc, plusieurs pays qui... Euh, L'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui sont des, des, des exemples depuis le début. Alors, une approche plus agressive plus, euh, et plus rapide. Et bien sûr, il va falloir continuer à tester, à tracer et à isoler pour dépister le plus vite possible ces, ces, ces cas et ces oui. variants qui peuvent entrer. Puis pour l'ensemble des citoyens, continuer à garder nos bonnes mesures sanitaires. On le voit, on est capable de réduire, la, de réduire le nombre de cas. Mm -hmm. On est passé de 2500 à 1000. Ouais. Mais en juin, Sophie, quand on a déconfiné, on était autour de 100 cas par jour. Mm -hmm. Et là, on est encore à 1000 cas ouais. par jour. Alors, prudence perdre, et ouais. vigilance encore. Absolument. Merci, Diane. Au revoir.